Мертві метри на ринку нерухомості, маса дешевих квартир. У Києві можна знайти варіант навіть за 9 тисяч доларів. Але є одна умова – квартиру продають у купі із пенсіонером. Він втрачає право на квартиру, але його не можна звідти виставити. Треба дочекатися смерті. Брати чи ні, цікавився Дмитро Лутвиненко. Валерій ніколи не жив сам. От і тепер орендує однокімнатну квартиру з другом. Сплять в одному ліжку. Знаєш гарячу воду? Отлично. Купити свою квартиру майже неможливо. Шалені ціни, скажені відсотки з кредиту. Але днями знайшов оцю об'яву. Дві кімнати, майже центр і лише 30 тисяч доларів. Утім, було в об'яві щось дивне. Фотографій самої квартири немає, є тільки общий план вдома. Він вирішив зустрітись з продавцем. І ми їдемо з ним. Ви Маріна Івановна, дай спочатку. Валера, да, мій друг. Місто зустрічі – сквер. Говорити в офісі, а ще ліпше – пропонованій квартирі. Квартирі продавчиня не захотіла. Одразу повідомила, квартиру продає з бабцею та її сином – алкоголиком. Він живе 86 років бабушка, і з нею живе син 60 років, який не був жінат, який сирот з печені. Але то не клопіт заспокоює, бо вони невдовзі помруть. Ми вимагаємо перед початком перемов показати нам квартиру. Нам чемно відмовляють. Ви прийдете, що в цій квартирі дивитися? Крім тараканів, крім грязі, крім запаху цього пенсіонного. Та й бабцю ці оглядини не потішать. Пенсіонери, коли йдуть на цей договір, у них страшний мандраж, що їх вибросять на вулицю. Один навіть тримав каністру з бензином в цій двері. Про це натякають, як бабці житиме занадто довго, можна процес вирішити. Пришвидшити, здати в притулок для літніх. У нас хороший пансіон в Пастові. Дом пристарілих? Так. Вони розказали, звісно, все дуже красиво, але я ще поки сумніваюся, тому що вони ні з хазяйкою не познайомили, ні квартиру не показали. Валерій вертається до сусідів гуртожиток, має час поміркувати. Все нормально, зустрілися. Ну що, нормально? А зараз? Пойдем, я тебе видео покажу, Виктор. А бы лучше меркувалося, ему дали агитационного ролика про ухайні красивые квартиры и веселых бабусь. Пенсионер освобождается от бремени коммунальных платежей. Таким образом, вы приобретаете квартиру в два раза дешевле. Это рекламный ролик фирмы, что продает квартиры на півживых бабусь. Забезпечена старость, турботлива молодь. Доки Валерий тут дивится, мы едем с угодой, что ее нам дав риэлтор до юриста. Человек, заключивший такой договор в любом случае желает смерти бабушки. Высновок це афера. У покупця ніяких гарантій. Як тільки з'являться родичі пенсіонера, вони відсудять квартиру. Втім, пенсіонер може то і сам зробити. Створювати умови для нормальної життєдіяльності. Тобто фактично, якщо бабушка скаже, мені потрібно поїхати на Гуа, чоловік по цьому договору повинен свозити бабушку туди. А якщо він не повезе бабушку на Гуа, за 2,5 секунди цей договор буде розторгнут судебним порядком. Нарешті ми їдемо до бабці, квартиру якої нам запропонувала агент. Вона лишила адресу – вулиця Тополева, будинок 30. Валерій, ти готовий? Добре, це вулиця Тополева, тут має бути наша квартира. 4-6, будинок 7 з тої сторони, і, здається, вулиця закінчується. А ви знаєте 30-й будинок? Як будинку 30-й тут немає. Взагалі немає на вулиці? Взагалі. Дякую. Прошу. Схоже, не буде тобі квартири. Валерій остаточно визначився на такі об'яви, більше не реагувати. Дмитро Латвиненко, Олексій Сунельников. Програма «Вікна. СТБ».